Çok heyecan verici. Çok bir şeyler falan yok. Herkes çırılçıplak. Gökyüzünün altında işte oynuyoruz bir şey. Tam da tiyatronun anlamı. Seyirci, oyuncu. Bir masal anlatıyoruz. E, tiyatro böyle bir şey zaten. Londra. Sanatın ve İngiliz dil edebiyatının doğduğu inanılmaz yerlerden biri. Müzelerin bedava olmasından tiyatroların ucuzluğuna kadar. Ben de bugün bu güzel şehirde yapılması en çok önerilen aktörselerden birini yapmaya gidiyorum. Londra'da, Shakespeare Globe'da Romeo ve Juliet oyununu görmeye gidiyorum. Ayrıca bu öylesine bir oyun değil. Neden mi? Harry Potter'daki Dean Thomas yani şu çocuk, Alfred Enoch, Romeo ve Juliet oyununda oynuyor. Dancing shoes with nimble souls. I have a soul of lead so stakes me to the ground I cannot move. Hadi başlayalım. Shakespeare Globe'a giderken Romeo ve Juliet'i izlemek için opera söylen bir adama denk geldim. Şimdi onun yanından geçeceğiz. İnanılmaz güzel bir ortam. Çok tatlı yani. Mesela yürüyordum bir anda böyle bir şeyle karşılaştım. Bu arada Londra Köprüsü'nün oradayız. Şu an Shakespeare Globe'a gidiyoruz. Bu Globe, Shakespeare'ın oyunlarını oynadığı yerler. Tabi onun döneminden hem de. Tabi restoran edilmiş ama hala eski havası var. Dark Tour'u izleyenler de Globe'u görmüştür zaten. 2-2, 3. sezonda falan David Tennant'ın. Orada işte Shakespeare'la beraber oyunu oynuyorlardı. Romeo ve Juliet'i seçtim. Ben neden seçtim? Çünkü diğerleri komediydi. Trajediyi nasıl yapacaklar onu merak ettim. Çok klasik aslında. Ama izlenmesi gereken, kesinlikle yapılması gereken bir şeylerden. O yüzden Şimdi biraz Londra. Şimdi Globe'un oraya geldik. <gülüyor> İlk önce önümdekileri göstereyim. St. Paul Cathedral ile Thames Nehri var. Bu nehirden işte böyle yürüyerek geldim. Kaneri var fotoğraftan. Arkamda da şöyle göstereyim. The Globe var. Globe'u zaten şeklini görenler tanıyacaktır hemen. Bilenler. Hemen şöyle göstereyim. Yuvarlak, böyle tiyatroların e, 1800'lerden beri falan, hatta daha eski bile olabilir, oynandığı bir yer. Shakespeare bile oyunlarını burada oynadı. Hatta Shakespeare'ın oyunları ile ünlüsü de. O yüzden bugün burada Shakespeare'ın oyununu izleyeceğiz bir tane. Çekebilecek miyim bilmiyorum ama çok güzel bir deneyim olacak. Ve hemen göstereceğim size benim izleyeceğim oyunda kimin olacağını. Tanıyanlar yüksek ihtimalle vardır. Harry Potter'dan hatırlarsınız Dean Thomas. Aynı zamanda How to Get Away to Murder izleyenler varsa oradaki Wes'i hatırlarsın. O yüzden şimdi burada girip onun oyununu izleyelim. Yakınlaşabilir miyiz, tanışabilir miyiz bilmiyorum ama çok güzel olur tanışırsak. Çünkü çok iyi bir adam bence oyuncu olarak da. How to Get Away to Murder'dan da Harry Potter'dan da ikisinden de takip ediyorum. İnanılmaz bir oyunculuğu var. Bakalım burada nasıl oynayacak Romeo ve Juliet'i. Yani ünlü birini izlemek çok hoşuma gidiyor. Bir de 5 puan verdim sadece. Yani pahalı değil 5 puanta bir oyun izliyorsunuz. İnanılmaz. Şimdi de geldim. Bileti bileti gösterdik. Şöyle göstereyim hatta. Yarda giriş buradan. Burada bir sıra oluşacak. Arkadaşlar VS'e bakın taklamakla atıyor. Civil blood 
make civil hands unclean. From forth the fatal loins of these two foes, a pair of star-crossed lovers take their life. At the root of most punished crime, there is poverty, unemployment, homelessness, desperation, and racism. Fuck! Give up what drawn and talk of peace! I hate the word, as I hate hell, or Montagues, and thee. How about you, coward? Oyun oynarken duyguyu öyle bir veriyorlar ki onu hissediyorsunuz. Sad hours seem long. Not having that which having makes them short. In love? Out. Of love. Out of her favour where I am in love. Alas, that love so... Where shall we die? Oh, he. What? Frey was here. Oh. Yet, tell me not, for I have heard it all. It is much to do with hate, but more with love. <laughs> Does that a lot? No, cuz I rather we Good heart at what? At thy good heart oppression. Why such is love's transgression? Mükemmeldi arkadaşlar. Cidden çok güzel. Hayatımda ben böyle bir şey izlemedim. Birazdan anlatırım size. Şimdi çıktık dışarı. Kulübün buradayız. Ben ciddi diyorum hayatımda böyle bir şey izlemedim. Yani tiyatro oyunlarına gitmişliğim oldu ama hayatımda bu kadar güzel dramanın, trajedinin, aynı zamanda komikliğin Öyle güzeldi ki yani cidden ilk başta komik başladı mesela Romeo ve Juliet. Sonra e, yavaş yavaş karanlığa doğru gitti ve cidden insanı çok rahatsız edecek sahne vardı. Yani intihar olsun, birbirini öldürme olsun, spoiler vermeyeyim izlemeyen ya da okumayan varsa. Ama çok güzeldi cidden. Buraya gelirseniz kesinlikle gidin. Özel Alfred Enoch inanılmaz oynadı. Onun dışında Peder vardı, o inanılmaz oynadı. Juliet zaten inanılmazdı. Ya bütün kadro güzeldi yani. Cidden Shakespeare Globe arkamda şu an. Çok iyiydi. Yani okuduk İngiliz dil edebiyatında ama hayatımda ben böyle bir şey yaşamamıştım. Akşam bir daha var, akşam bir daha izleyesim geldi ama bilet almadım. Şimdikini almıştım. Biletleri çok çabuk tükeniyor bu arada. Çünkü inanılmaz. En erken geldiğim için çok yakındım. Ama hayatımda yaşadığım en güzel deneyimlerden biriydi. Şöyle diyeyim, buraya gelip izlemeniz de gerekmiyor. E, bilet alıp online e, canlı izleyebiliyorsunuz. Ve özellikle bu adamın oyunlarını canlı izleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Ya size kesinlikle önerim bu. Buradaki diğer oyunlar da inanılmaz. Onlara da gideceğim zaman oldukça. Ama bu adamın Alfred Enoch'un Tom Hiddleston'ın da varmış oyunu. Ama bu sene yok. Önceden varmış. İnanılmaz cidden arkadaşlar. Yani şu an düşünüyorum da aklımdan geçiyor. Bütün olan olaylar onların ya o kadar verdiler ki size. Tiyatro budur cidden. Yani ben hayatımda hiç tiyatro izlememiş. Buraya geldiğimde izledim. Çok güzeldi ve 5 puan verdim sadece. 5 puan. Bu arada şey en önde olduğum için bütün aktörler bana bakmaya başladı böyle. Şey bakıyorlar hani konuşurken bana bakıyorlar falan. O benim bayağı hoşuma gitti. Yani klişeleşmiş şeyler dışında diğer şeyleri o kadar güzel yapmışlar ki. Müzik katmışlar, konser yapmışlar. Şimdi de burada mükemmel bir çiftle beraberim. Merhaba. <gülüyor> evet, Shakespeare's in Love'ın önündeyiz. Romeo ve Juliet'i izleyeceğiz. Ben Çok Uygar, heyecanlıyız. Nilüfer eşim. <gülüyor> Sevgili Atacan'la buluştuk bugün. Çok memnun oldum kendisiyle tabii. Çok iyi insanlar cidden. Şimdi onlar da ben bugün saat 1'de izledim. Onlar da şimdi saat 6'da izleyecek. Çok beğeneceklerine eminim. Beğendiklerinden sonra bana yorumlarını söylersiniz. Londra hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz normalde Yorkshire'da yaşıyoruz. Leeds'in yakınında Wakefield'da. Londra'ya sadece gezmek için geliyoruz ama yaşanmak için bence çok uygun bir yer değil ya yani. ne bileyim. <gülüyor> hareketli yani Aynen. böyle. Çok hareketli. Aynen Aynen. İstanbul gibi hatta daha şey bir yer seviyorsanız güzel ama bizim gibi daha çok böyle doğa, yeşil, köy, köy kır seviyorsanız kuzey. Mükemmel ya ben de açıkçası onu tavsiye ederim. Ama tabii ki de e, her zaman ufuk açıcı ve muazzam bir yer. Benim her zaman etkili. Havada şu an çok güzel. Hava zaten mükemmel ama daha bir saat önce yağmur yağıyordu. Üstünde yağmur var gördüğünüz <gülüyor> gibi. Durmadan değişiyor. <gülüyor> Şimdi ben onları öğürleyeceğim. 
Onlar da Romeo ve Juliet'e gelecek. Heyecanlıyım. <gülüyor> Atacan'ın kanalına abone olun. <gülüyor> Likelayın, beğenin. Lütfen arkadaşlar, her like. <gülüyor> evet, benim kanalıma da abone olabilirsiniz evet. arkadaşlar. Oraya bırakın. Nilüfer'in kanalını da bırakacağım. Instagram'dan da bakabilirsiniz. Evet. Çeşitli gezi tavsiyeleri için. Özellikle röportajlar, Nilüfer'in kanalına da röportaj yapacağız. Evet, takipte Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Her şeyi aktarırız oradan. Cidden mükemmeller. Ben Nilüfer'i çok önceden tanıyordum. Yani bu ilk gönüllülüğe geleceğim zaman araştırıyordum ben Facebook'ta. Oradan bulmuştum aslında. O da benle, o da benden çok önceleri gönüllülük yapmış İngiltere'de. Ve gönüllülük yaptıktan sonra kalmış burada. Şimdi işte evlenmiş, burada çalışmaya devam ediyor. Çok güzel bir hayatları var cidden. Onun da kanalını bırakacağım bu rezidan. Az önce de onlarla konuştuk. E, bütün günü beraber geçirdik işte. Tate Modern'e falan gittik. Onlar da York'tan geliyor. York bu kuzeyi bu İngiltere'nin. Bayağı güzel bir yer. Şimdi onlar saat 6'da girecek. Hatta çok şaşırdım ben. Çünkü aynı günü almışız ama aynı saat değil sadece. Çok beğeneceklerine eminim cidden. Onların sonraki yorumlarını falan röportajda konuşuruz artık. Ee, benle beraber röportaj yapacak Nilüfer. Yani ben buraya nasıl geldim, gönüllülük olayını falan anlatacağım. Şimdi Romeo ve Juliet hakkında yorumlarımı anlatayım. Trajediyi o kadar güzel vermişler ki yani şok oluyorsunuz sahnede. Sahneye bakarken insan böyle şey oluyor. Nasıl ya? Bu kadar kan fışkırabilir mi falan gibi oluyor. Size tavsiyem ne olur? Eğer buraya gelemiyorsanız canlı e, olarak Shakespeare The Globe'dan e, bu oyunu izleyin. Mükemmel oyunculuklar, mükemmel bir trajedi ya. Oyunu hem modernleştirmişler hem de eski şeye bağlı tutmuşlar. Line'lar falan hepsi böyle Shakespeare'ın direkt Romeo ve Juliet'inden. Şimdi ben buradan biraz daha takılıp buradan işte e, eve gideceğim büyük ihtimalle. Umarım beğenmişsinizdir. Bankside'dan, Milan 21'den, Meles Prens'te sallanan köprüden yürüyoruz. Şöyle biraz size görüntüleri göstereyim. Globe hemen şurada. Burası önceden yanmış, sonradan yeniden yapılmış. Londra çok güzel bir yer arkadaşlar. İnsanın içini açıyor. Burada yürümek bile hoşuma gidiyor. Ben day travel kart aldım ama yürüyorum yani. Düşünün artık. City of London School da burada. Burada da iki videodan hatırlarsınız. İlk videolardan çektiğim bir yer var. İnanılmaz bir görüntüsü var. Şimdi buranın size güzelliğini göstereceğim. Her sokakta bir müzisyen, her köşede bir şey var. Yani tüm Londra'da. Yani adam bakın mesela akordeon çalıyor. St. Paul Katedral bu arada bu. St. Paul'un katedrali. Buna da hiç girmedim bir gün girmek istiyorum. St. Paul Katedrali'ni de yakından görün istedim. Bayağı güzel. 